తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లానే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గత కొద్ది రోజులుగా అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్దానికి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వేదికగా నిలుస్తోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ జిల్లాలో మాదే క్లీన్ స్వీప్ అంటే కాదు మేమే క్లీన్ స్వీప్ చేస్తామంటూ టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నేతలు పదే పదే ప్రకటనలు చేస్తున్నారు ఈ ప్రకటనల మాట ఎలా ఉన్నా అసలు క్షేత్ర స్థాయిలో పరిస్థితి ఎలా ఉందన్నదే చర్చనీయాంశంగా ఉంది ఈ సంగతుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తెలంగాణలో రాజకీయంగా చైతన్యవంతమైన జిల్లాగా ఉమ్మడి నల్లగొండకు పేరుంది తొలినాడులో ఈ జిల్లా కమ్యూనిస్టులకి కంచుకోట అనంతర పరిణామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయువు పట్టులో మారింది ఉమ్మడి నల్లగొండలో రెండు లోక్సభ పన్నెండు అసెంబ్లీ స్థానాలుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఒక ఎంపీ స్థానాన్ని ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాలను టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకుంది మిగిలిన ఎంపీ స్థానంతో పాటు ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకోగా ఆ పార్టీ మిత్రపక్షమైన సిపిఐ మరో స్థానంలో గెలుపొందింది అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ భువనగిరి పార్లమెంట్ స్థానంతో పాటు ఆ పరిధిలోకి వచ్చే తొంగతుర్తి ఆలేరు భువనగిరి మునుగోడు నకిరేకల్ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో విజయకేతనం ఎగురవేసింది నల్లగొండ లోక్సభ స్థానం పరిధిలో ఒక్క సూర్యాపేట మినహా మిగతా ఆరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు పరాజయం పాలయ్యారు అయితే అప్పుడు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల్లో చాలా మందికి ఎన్నికల రాజకీయం పెద్దగా తెలియదు కేవలం పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ మార్క్ రాజకీయంతోనే వీరిలో ఎక్కువ మంది నెట్టుకొచ్చారు కానీ అప్పటికి ఇప్పటికీ టీఆర్ఎస్ నేతల్లో రాజకీయంగా పరిణితి కనిపిస్తోంది ఈసారి ఎన్నికల వ్యూహాల్లో తమదైన శైలిని అనుసరిస్తారన్నది స్పష్టం దీనికి తోడు మారిన పరిణామాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ టీడీపీలోని ముఖ్య నేతలు అధికార పార్టీలో చేరిపోయారు దీంతో టీఆర్ఎస్ మరింత బలాన్ని పుంజుకుంది ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డితో పాటు మిర్యాలగూడ దేవరకొండ ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తీర్థం పుచ్చుకోవడంతో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో అధికార పార్టీ హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది టీడీపీ నుంచి భువనగిరిలో మాజీ మంత్రి ఎలిమినేటి ఉమామాధవ్ రెడ్డి కోదాడులో మాజీ ఎమ్మెల్యే వేణేపల్లి చంద్రరావు నల్లగొండలో కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి సోదరులు వంటి ముఖ్యులు టీఆర్ఎస్ లో చేరడం ఆ పార్టీకి అదనపు బలాన్ని చేకూర్చింది దీనికి తోడు కింది స్థాయిలో జడ్పిటీసీలు ఎంపీపీలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో అధికార పార్టీలో చేరారు ఈ తరుణంలో వచ్చే సాధారణ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ నేతలు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే జిల్లాపై ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ వ్యక్తిగత చరిష్మాతో పాటు ప్రభుత్వ పథకాలతో ఓట్ల రాజకీయంలో దూసుకుపోవాలన్న లక్ష్యం వారిలో కనిపిస్తోంది అందుకే ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తామని పదే పదే వారు ప్రకటనలు చేస్తున్నారని పరిశీలకులు అభిప్రాయం ఇదిలా ఉంటే ఉమ్మడి నల్లగొండలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో గ్రూప్ తగాదాలు అధికార పార్టీకి తలనొప్పులు తెచ్చే ప్రమాదం ఉంది నల్లగొండ మిర్యాలగూడ నాగార్జున సాగర్ దేవరకొండ తుంగతుర్తి మునుగోడు హుజూర్ నగర్ కోదాడ నియోజకవర్గాల్లో టికెట్ల కోసం పోటీ పడుతున్న నేతలు భారీగా ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో ఎవరికి వారు పైచే సాధించడం కోసం స్వపక్షంలోనే వేరువేరుగా గ్రూపులు కట్టారు కొన్ని చోట్ల నేతల మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరాయి ఎన్నికల నాటికి ఇవి మరింత ముదిరిపాకాన్ని పడే సూచనలే కనిపిస్తున్నాయి ఈ పరిణామాలన్నీ అధికార పక్ష విజయావకాశాలను దెబ్బకొట్టే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు ఇదే జరిగితే ఉన్న స్థానాలను నిలబెట్టుకుంటే అదే పదివేలను కూడా వారు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఇక ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే ఎన్నికలు అగ్ని పరీక్షతో సమానం రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో కీ రోల్ పోషిస్తున్న మిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సిఎల్పి నేత జానారెడ్డి సిఎల్పి ఉపనేత కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఎమ్మెల్సీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి రామ్రెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి ఉత్తమ్ సతీమణి కోదాడ ఎమ్మెల్యే పద్మావతి మాజీ ఎమ్మెల్యే బూడిద భిక్షమయ్య గౌడ్ చిరుమర్తి లింగయ్య వంటి ముఖ్య నేతలంతా ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు రేపటి ఎన్నికల్లో వీరంతా తమ మార్క్ని బలంగా ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలంటే అత్యధిక స్థానాలు ఇక్కడి నుంచే గెలుపొందాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి నల్గొండకు చెందిన ముఖ్య నేతలంతా భారీగానే కసరత్తులు చేయక తప్పదు గత ఎన్నికల్లో నల్లగొండ ఎంపీ స్థానంతో పాటు దాని పరిధిలోని 
నల్లగొండ నాగార్జున సాగర్ మిర్యాలగూడ హుజూర్ నగర్ కోదాడ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపొందింది తమ మిత్రపక్షమైన సిపిఐని దేవరకొండ నుంచి గెలిపించుకున్నారు ఇదే సమయంలో భువనగిరి పార్లమెంట్ స్థానంతో పాటు దాని పరిధిలోని ఐదు స్థానాల్లోనూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఓడిపోయారు ఇది ఆ పార్టీ నేతలకు చెంపు పెట్లా మారింది అయితే ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నేతలు సవాల్ చేస్తున్నట్లుగా అన్ని స్థానాల్లో గెలుపొందాలంటే గత స్థానాలను కూడా నిలబెట్టుకోవాల్సిందే అదనంగా మిగతా స్థానాల్లోనూ పాగా వేయాల్సి ఉంటుంది అయితే గత ఎన్నికల్లో నల్లగొండ ఎంపీగా భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందిన గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే భాస్కర్ రావు సిపిఐ ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర కుమార్ పార్టీ మారారు దీంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ స్థానాలను తిరిగి చేజిక్కించుకోవడం కూడా కాంగ్రెస్ పెద్దలకు సవాలు నల్లగొండ ఎంపీ స్థానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇప్పటికీ సరైన అభ్యర్థి కనిపించడం లేదు మిర్యాలగూడ అసెంబ్లీ స్థానంలో కూడా అధికార పార్టీకి ధీటైన అభ్యర్థి నేటికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి కరువయ్యారు దేవరకొండలో మాత్రం టీడీపీ నుంచి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కాంగ్రెస్లో చేరిన మిల్యానాయక్ కొంతవరకు ఆ లోటును పోడ్చనున్నారు ఈ స్థానాలతో పాటు గత ఎన్నికల్లో రెండు వేల ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైన నకరేకల్ సూర్యాపేట తుంగతుర్తి స్థానాలపై ఈసారి ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సి ఉంటుంది వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే తమ ప్రచారాస్త్రాలు అని కాంగ్రెస్ ముఖ్యులు భావిస్తున్నారు నల్లగొండ జిల్లాపై సీఎం కేసీఆర్ వివక్ష చూపుతున్నారని ఇందుకు పెండింగ్ లో ఉన్న అనేక ప్రాజెక్టుల నిదర్శనమని చెబుతున్నారు ఇక ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు గట్టిగానే ఉంది ముఖ్య నేతల్లోనే సమన్వయం కొరబడిన సందర్భాలు ఎన్నో కనిపిస్తాయి పిసిసి చీఫ్ పదవి కోసం ఇప్పటికే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ మధ్య మాటలు యుద్ధం సాగుతోంది ఒకరి నియోజకవర్గాల్లో ఇంకొకరు అడుగు పెట్టే సాహసం చేయలేరు టికెట్ రేస్ లోనూ నేతల మధ్య వారు కేడర్ ని గందరగోళపరుస్తోంది నల్లగొండ పార్లమెంట్ పరిధిలో ముఖ్య నేతల మధ్య సమన్వయ లేమి ప్రధాన సమస్యగా కనిపిస్తుంటే భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలో ఆయన నియోజకవర్గ నేతల మధ్య గ్రూప్ తగాదాలు శృతిమించాయి ఈ మధ్య భువనగిరిలో జరిగిన లోక్సభ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలోనూ నకరేకల్ మునుగోడు తొంగతుర్తి భువనగిరి నియోజకవర్గాలకు చెందిన నేతలు గ్రూపులుగా విడిపోయి తిట్టుకున్నారు అపై కొట్టుకున్నారు కూడా పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ సిఎల్పి నేత జానారెడ్డి లాంటి హేమాహేమీల ముందే కేడర్ తన్నుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న ముఖ్య నేతలు గ్రూపు రాజకీయాలు వేడకపోవడం విచిత్ర పరిణామం ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయావకాశాలపై ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపుతాయనడంలో సందేహం లేదు గ్రూపులను పక్కన పెట్టి ఆయా నియోజకవర్గాల్లో బలమైన అభ్యర్థులకి టికెట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది కేడర్ భావన ఇన్నింటి మధ్య ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదేమో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తామంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని ప్రకటనలు చేసినా ముందు సొంత పార్టీ నేతల మధ్య పోరును చల్లార్చాల్సిందే ఏ పార్టీకైనా ఇంటి పోరు ఆ పార్టీ విజయావకాశాలపై ప్రభావం చూపుతుందనడంలో సందేహం లేదు పైగా ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఏ నేత ఏ సమయానికి ఏ పార్టీలో ఉంటారో ఎవరూ చెప్పలేరు ఈ నేపథ్యంలో గ్రూప్ తగాదాలు నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరులకు చెక్ పెట్టకపోతే ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ కాదు కదా ఉన్న సీట్లనైనా నిలబెట్టుకోవడం అటు అధికార టీఆర్ఎస్ కి ఇటు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీకి కష్టమే చూద్దాం వచ్చే రోజుల్లో ఎవరి వ్యూహాలు ఎలా ఉంటాయో